大家好，我是志成。今天呢，我给大家读一封抖音私信。志成老师你好，我很喜欢你的视频，几乎每天都会看，晚上睡不着就喜欢看你视频，听你说话。我还喜欢看丁泰生老师的，就喜欢你们俩。但是他被封杀了好几个月了，再也看不到他了，哈哈哈,哈。其实我没认识你之前就挺喜欢郑俊星的，我今年二十一岁了。高中那会儿就开始听他的歌，也算是陪伴了我一段的时间。后面刷到了你的视频，也是感到挺震惊的。看了很多期，觉得你说的很有道理。现在都喜欢看你锤证据型了，哈哈哈哈哈。首先呢，我非常感谢这位朋友的支持，他还写了这么一封信，像朋友聊天一样的跟我聊起这件事情。感谢你的信任，我非常的荣幸。丁泰生老师的视频，我零散的看过一些，感觉呢比较有深度，而且呢也很有力度。而我呢就是一个画画的，一个拍东西的，聊音乐、聊音乐圈的事儿，我跟人家肯定是不在一个高度。哎，我只是谈谈自己的那点经历而已。至于他被禁言了，如果不是你说，我还真的是不知道。看到你的信息呢，其实我的心情也是有点复杂的。对于一个算是陪伴了自己青春时光的歌手，突然听说他那么多脏事儿，可以想象这位朋友的心情。我也有偶像，当我发现自己的偶像是个骗子，是个坑兄弟的人渣，是个谎话张口就来的垃圾，我也会感到失望，感到遗憾，甚至呢感到恶心。我可能一开始呢也不敢相信别人的揭露。而且会自然而然的反感这个揭露者，猜测他的动机。后来随着拼图越来越完整，越来越清晰，同时呢，偶像那种完全无法理解的沉默，我们渐渐的也便会有了自己的那个判断。客观的说，郑俊清还是有那么几首歌陪伴了一些人的青春和爱情。我也不忍心打破别人对他美好的想象，揭露他的那个无耻嘴脸。但是呢，他值得我做的一切，甚至更多。他的所作所为严重的侮辱了粉丝的情感，破坏了游戏规则，江湖道义。他不配拥有任何一个人的爱和喜欢，他就是个垃圾。我还是那句话，郑俊星从来都不是那种吃哑巴亏的角色，甚至可以说呢，是个精致的口无遮拦的嘴炮。骂人，他太会了，他太会利用骂人来博眼球。他太会既当又立，但凡我说了任何一句假话，正大嘴炮呢都会抓住把柄借题发挥的。那么正大嘴炮为什么这次装聋作哑呢